অ্যাক্টিং করেছেন তা এমন কোন পরিচালক আছে ইচ্ছে আছে যে তার সঙ্গে কাজ করা হয়নি এখনো পর্যন্ত অনেক গরীব পরিচালক আছে সিনিয়র পরিচালক আছে যাদের সাথে আমার এখনো কাজ করা হয়নি আবার অনেক গুণী গুণী পরিচালকের সাথে আমি কাজ করে ফেলেছি যেমন আমার কষ্ট যে চাষি নজরুল ইসলামের সাথে আমি কাজ করতে পারিনি সেটার জন্য খারাপ লাগা আছে তারপরে আরও কিছু গুণী ডিরেক্টর আছে তাদের সাথে আমার কাজ করা হয়নি ইনশাল্লাহ হয়তো বা আগামীতে হতে পারে স্বপ্নের একটা চরিত্র থাকে যে আমার সেরকম একটা স্বপ্নের চরিত্র আছে যদি কখনো পাই সেটা তো অভিনয় করব এমন কোনো চরিত্র আছে আমার সব চরিত্রই স্বপ্নের চরিত্র আমার আসলে স্যাড যে কোনো চরিত্র হলেই মনে হয় যে এটাই আমার স্বপ্নের চরিত্র বিদেশে চলচ্চিত্রে যদি দেখি যে নায়িকা যিনি মূল চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি নেগেটিভ ক্যারেক্টার করছেন তার কাজ হলো অভিনয় করা সেটা নেগেটিভ হোক পজিটিভ হোক তাই না কিন্তু আমাদের দেশে কেন যেন নায়িকারা ওই একই ঘরানার ক্যারেক্টার করতে ইচ্ছুক সেটা কেন হয়তো দর্শকরা চায় এভাবে দেখতে তো আমাদের বাংলাদেশের দর্শকদের আসলে চিন্তাধারাটা এরকম যে আমি যাকে একরকমভাবে দেখেছি তাকে অন্যরকমভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না বা আমরাই নিজেরা নিজেকে ভাঙতে চাই না তো আমি আমি একটা ছবি করেছি ছোট্ট সংসার ওখানে পজিটিভ ক্যারেক্টার ছিল আমার কিন্তু একটু নেগেটিভও ছিল তো পরে বিষয়টা বোঝা যায় যে না নেগেটিভটাই পজিটিভ কারণ আমি বাচ্চাদেরকে নিয়ে গল্পটা ছিল তো বাচ্চাদের সাথে অনেক মানসিকভাবে আমি নির্যাতন করি কিন্তু আমি নিজেই অসুস্থ ছিলাম এই জন্যই তাদের উপরে নির্যাতন করেছি একটা পর্যায়ে দেখা যায় তো ওই ক্যারেক্টারটা নেগেটিভ ছিল পরে বোঝা যায় যে হ্যাঁ এটা পজিটিভ চলচ্চিত্র অঙ্গনে যে নায়িকাদের বিয়ে হয়ে গেলে তখন দর্শকরা আর তা তাদেরকে সেভাবে গ্রহণ করে না আচ্ছা তো এটা এটাকে আপনি কেমনভাবে নিচ্ছেন এটাকে আদৌ আমি আসলে সঠিক না কারণ আমি এখন কাজ করছি আমরা তো মানুষ আমাদের বিয়ে হবে সংসার হবে আমরাও অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো মানুষ আমাদের পার্সোনাল লাইফ থাকতেই পারে অবশ্যই তাই না আমাদের ফিল্ম অভিনয় এক জায়গায় আমাদের পার্সোনাল লাইফ আরেক জায়গায় তো দুইটা কিন্তু দুই রকম আমাদের দুইটাই মেনটেন করতে হবে কিন্তু আমরা যারা নায়িকারা তারা অনেকেই বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না বা প্রকাশ করি না যে আমার বিয়ে হয়েছে আমার একটা বেবি আছে কারণ আমার কথা হলো যে আমার যদি গুণ থাকে সেটা আমাকে দেখবে দর্শকরা স্ক্রিনে আমি কিভাবে স্ক্রিন প্লে করছি সেটা আমাকে দেখবে কিন্তু আমার পার্সোনাল লাইফ কি সেটা তো সেটা আমার মনে হয় না এটা বাধা সৃষ্টি করে বাংলা ছায়াছবিতে বিশেষ করে ষাট দশকে সত্তর দশকে আশি দশকে যারা অভিনেতা অভিনেত্রী ছিলেন বিশেষ করে চিত্রনায়িকা এবং নায়ক ছিলেন তাদের সম্পর্কে কিছু মন্তব্য শুনতে চাই যে আপনার ছোটোবেলা নিশ্চয়ই আপনি তাদের ছবি দেখেছেন তো তাদেরকে তখন কেমন লাগতো এবং এখন ওনারা এখনও স্বপ্নের স্বপ্নের মতো আমার কাছে যেমন সাবানা ম্যাডাম আমার স্বপ্নের নায়িকা আচ্ছা আমি ওনাকে অনেক রেসপেক্ট করি ওনার অভিনয় আমার অনেক পছন্দ সবাই বলে যে আমি হয়তো ওনার মতো করে কাজ করছি কিন্তু আমি জানি না কিছুটা আসে হ্যাঁ তবে ওনাদেরকে আমি অনেক রেসপেক্ট করি আচ্ছা আপনাকে একটু আপনার ছেলেবেলায় নিয়ে যেতে চাই পড়াশোনা কোথায় করেছেন ছেলেবেলা কোথায় আমার আসলে গ্রামের বাড়ি দেশের বাড়ি হলো দিনাজপুর আচ্ছা দিনাজপুরে আমার ছেলেবেলা কেটেছে কিন্তু ক্লাস সিক্সের থেকে আমি ঢাকাতে নাচের জন্যই শুধু ঢাকাতে এসছি এবং এস এস সি দিয়েছি দিনাজপুরে এরপর থেকে কলেজ ইউনিভার্সিটি সব ঢাকা থেকে পড়েছি আপনার অভিনীত অনেকগুলো ছবি আমরা দেখেছি অনেক সুন্দর সুন্দর কিন্তু গান আছে তারপরে আপনার নিজের ভালো লাগা কোনো গানের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে আমার সব ছবি সব গানই মোটামুটি আমার কাছে ভালো লাগে একটা গান আছে ফের দোষ ভাইয়ের সাথে আমি গান করেছি তুমি আছো বুকে প্রাণ আছে এই গানটা আমার অনেক পছন্দের একটা গান এই ছবির নাম হলো এরই নাম ভালো এরই নাম ভালোবাসা এরই নাম ভালোবাসা এই ছবির একটি গান আসলে আমরা দেখে আসি কোনো ক্যারেক্টার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে কোনো ডায়লগ মনে পড়ছে যে একটু দর্শকদের একটা ছবি করেছিলাম গরিবের ভাই ছবিতে আচ্ছা তো মিশা ভাইয়ের সাথে একটা ডায়লগ ছিল আমি দুধ বিক্রি করি খুব মানে ডেসপারেট একটা মেয়ে আচ্ছা তো ওনার সাথে একটা ঝগড়া চলাকালীন একটা মানে বলেছিলাম যে এককেরে হান্দায় দিমু এটা বলেছিলাম তো দর্শকরা এমন হাতে তালি দিয়েছে মানে ওটা আরও অনেক লাউড ছিল অনেক ইয়ে ছিল রাগ 
রাগান্বিত হয়েছিল তো ওটা খুব ভালো লেগেছে রেসি আপনার তো এখন ছোট বাবু আছে মেয়ে তাকে কি আপনি চলচ্চিত্রে আনার সেরকম করে চিন্তা ভাবনা না সেরকম কোনোই প্ল্যান নাই আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা মানুষেরই এক একটা গড গিফটেড কিছু ব্যাপার থাকে যে কেউ ডাক্তার হতে পারে কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে কেউ হয়তো বা অভিনয় জানে কেউ গান জানে কেউ নাচ জানে তো আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা বাবা মানেই উচিত যে ফলো করা যে আমার বাচ্চাটা আসলে কি করতে পছন্দ করে তো আমার আমার মনে ও যা করতে চাইবে আমি সেটাই কর মানে করাবো তো এরকম কোনো প্ল্যান নাই যে ও এরকম হবে ওরকম হবে ওর যেটা পছন্দ হবে সেটাই করাবো আচ্ছা নিজের ছবি কখনো হলে গিয়ে দেখেছে অনেকবার দেখেছি আমি আমার নিজের ভুলগুলো দেখার জন্যই গিয়েছি যে আমি আসলে কি ভুল করেছি আরও কি করতে হবে নেক্সট ছবিতে আমার আসলে কিভাবে এক্সপ্রেশান দিতে হবে আমি অনেকগুলো ছবি সবই দেখেছি প্রায় এসে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি ছায়া গল্প অনুষ্ঠানে এসছেন আমরা খুব খুশি হয়েছি বাংলাদেশ টেলিভিশনে ছায়া গল্প অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ এবং দর্শকদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এতক্ষণ ধরে আমাদেরকে দেখলেন আপনারা আর দোয়া করবেন যেন অনেক ভালো ভালো ছবিতে অভিনয় করতে পারি আর আপনারা হলে এসে ছবি দেখবেন তাহলেই আমাদের সার্থকতা দর্শক গল্প যেন শেষ হয় না এই অল্প সময় আমাদের সবার প্রিয় চিত্রনায়িকার রেসির গল্প শোনা আসলে মনে হয় যেন অতৃপ্তি রয়ে গেল আরও কিছু গল্প শুনতে ইচ্ছে করে কিন্তু কি করব হাতে যে সময় নেই আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি যেতে যেতে আবারও বলি আপনারা চলচ্চিত্র দেখুন এবং আমাদের যা চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের অভিনয় আমরা দেখব আগামীতে আমরা আপনাদেরই প্রিয় আরেকজন তারকাকে সঙ্গে নিয়ে আবারও ফিরে আসবো ছায়া গল্প অনুষ্ঠানে ততদিন পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন শুভকামনা জানাচ্ছি সবার জন্য